Dear students, let me give you an example as to how you would determine the probability of an event in the case of a continuous random vector. Suppose that we have the joint PDF, small f of x1, x2 equal to 6x1 square into x2, where x1 goes from 0 to 1, and x2 also goes from 0 to 1, and f of x1, x2 is equal to 0 elsewhere. If this is the PDF of the random vector, capital X1, capital X2, where both of them are continuous random variables, then suppose that we are interested in computing the probability that capital X1 lies between 0 and 3 by 4, and capital X2 lies between 1 by 3 and 2. All right, ye hamara question hai. Ab dekhte hain ki hum kaise iske saath deal karte hain. Pehli baat to ye hai ki chaliye ye, ye to hum baad mein nikalenge. Sabse pehle kya aapko ye khwahish nahi ho rahi ki aap ye to check kar le ki ye jo uh, function jo diya gaya hai hame is it really a PDF? To agar wo karna ho to kaise karenge? Obviously you should integrate 6x1 square into x2 with respect to x1 and x2 and you should take the entire limit for each one of them as the in limits of those integrals you can check it yourself assuming that it is a pdf now let us try to find this particular probability that we are wanting to find all right the required probability will be the integral from 1 by 3 to 2. Ye mene si limits apply ki hai? The limits for x2. Aur uske baad uske andar asal mein jo next integral hota hai. Wo, that is inside the first one. Kyunke abhi jo kaha tha uske saath dx2 attach ho raha hai. Jo ke aap screen pe dekh rahe hai. Ke end mein likha hua hai. Us expression ke. इसलिए कि जो अंदर है बाकी का जो कुछ है उसके, but generally we do not put the bracket, we just write it like this, double integral. अब ये जो second वाला है, इसके लिए क्या limit हमें apply करनी है? The limits of x1, so that is going from zero to three by four. यानी जो हम चाहते हैं कि हम उस इसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि what is the probability of of this happening. All right, now let us continue. Ye jo expression a gaya hai, to zahir hai ke f of x1, x2, jo uske andar likha hai, uski jaga pe hume ab uski jo expression hai, 6x1 square x2, wo hum wahan pe insert kar denge. Aur ek bohat ahem baat ye note karein, ke aapka jo joint PDF jo aapko diya gaya tha, that was not going uh, from 0 to 2. Yani x1 b 0 se 2 nahi ja raha tha. x2 b 0 se 2 to ja hi nahi raha tha. Lekin jo ab hume kaha gaya hai ki hum ye probability nikale. Uske andar hum keh rahe hai ki x2 may lie between 1 by 3 and 2. How do we deal with this one? We split the first integral. As you can now see on the screen, the required probability is the integral from 1 by 3 to 1 as far as the variable x2 is concerned. Or baki jo kuch hai wo, wo hi hai jo pehle tha. Plus the integral from 1 to 2 as far as the variable x2 is concerned. Baki jo hai wo bhi wo nahi raha jo ke pehle tha. Balke aap dekh rahe hain ki jo second expression hai, iske andar double integral ke baad zero likh diya gaya hai. Aur likhna chahiye, aur likhenge. Because ab, abhi, pehle jo mene aap se kaha ki isko humne kaise 
एक्सप्रेस करना होता है और या किया गया है इस वक्त कि इट इज एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू जीरो एल्सवेयर जीरो टू वन जीरो टू वन दोनों वेरिएबल्स जीरो टू वन जीरो टू वन वाली इलाके में तो आपका एक्सप्रेशन है सिक्स एक्स वन स्क्वायर एक्स टू लेकिन अगर कोई भी और इलाका है ऑफ द एक्स वन एक्स टू प्लेन वहाँ पे ये फंक्शन जीरो के बराबर सो आफ्टर स्प्लिटिंग द इंटीग्रल अगर ये वन से टू हमारा सेकेंड इंटीग्रल वन से टू जा रहा है तो वहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू जीरो All right now we can try to solve these integrals if we first look at the first one 1 by 3 to 1 0 to 3 by 4 6 x1 square x2 aur uske baad dx1 dx2 to ab to bahut hi zyada important hai na ki hum is baat ko zehen mein rakhein ki pehle hum yani अंदर वाला जो होता है उसको सॉल्व किया जाता है और फिर उसके बाद ये जो बाहर वाला इंटीग्रल है दैट विल बी सॉल्व्ड तो अंदर जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन तो एक्स वन के हिसाब से अगर देखें तो सिक्स एक्स टू दैट इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट क्योंकि एक्स वन तो नहीं है ना उसके अंदर सिक्स तो है ही कॉन्स्टेंट एंड एक्स एक्ट एज अ कॉन्स्टेंट सो वो जो अंदर वाला इंटीग्रल है सिक्स एक्स टू विल कम आउट ऑफ दैट लेकिन इट विल नॉट कम आउट सिक्स विल कम आउट ऑफ ऑल ऑफ इट बट एक्स टू विल नॉट कम आउट ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल विच इज गोइंग फ्रॉम वन बाई थ्री टू वन बिकॉज दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू तो x2 उसमें से बाहर नहीं आ सकता लेकिन हमारा जो अंदर वाला इंटीग्रल है उसमें से बाहर आ गया ये मैं अभी आपसे पहले इंटीग्रल की बात कर रही हूँ सेकेंड इंटीग्रल जो है वहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है अब जब आप अंदर वाला इस ज़ीरो वाले का अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो वॉट इज़ दी इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो जीरो का इंटीग्रल क्या है इट इज सी वेर सी इज अ कॉन्स्टेंट एम आई राइट अफकोर्स इट इज करेक्ट डू यू नॉट नो दैट द डेरेवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो अगर कॉन्स्टेंट का डेरेवेटिव जीरो है तो जीरो का इंटीग्रल सी है और उसके बाद जब आप अपर और लोअर लिमिट लगाएंगे तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट के ऊपर नहीं लगती है लिमिट यानी वो जो जीरो टू थ्री बाई फोर वहाँ लिखा हुआ है तो आप कहें कि वो सी जो है उसकी जगह पे आप पहले अपर लिमिट लगाएं तो वहाँ लिख दें थ्री बाई फोर और फिर माइनस जी वो नीचे वाली लिमिट वहाँ लगाएं तो माइनस जीरो सो द आंसर इज थ्री बाई फोर दिस इज नॉट करेक्ट C अगर है साथ कोई x1 वन अटैच ही नहीं है तो आप लिखेंगे c माइनस सी एंड इट इज इक्वल टू जीरो सो देर फोर नाउ वी हैव द फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज वन टू टू और ये जो बीच वाला था उस पूरी चीज की जगह पे जीरो और उसके साथ डी एक्स टू बट प्लीज नोट कि अब ये सारी गुफ्तु जो मैंने एक्स वन के लिए की दैट विल बी रिपीटेड फॉर एक्स टू तो वो भी जीरो ही हो जाएगा एंड दे फॉर दैट इंटायर डबल इंटीग्रल ऑफ जीरो विद दो लिमिट्स इज जीरो Coming back to the first one, six तो बाहर आ गया था और उसके बाद आपका जो पहला इंटीग्रल है दैट इज गोइंग फ्रॉम वन बाई थ्री टू वन और उसके बाद आपने एक्स टू लिखा हुआ है क्योंकि वो उसके आगे जो इंटीग्रल है उसमें से बाहर आ गया हुआ था 
और उसके बाद यू हैव द इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू थ्री बाय फोर ऑफ एक्स वन स्क्वेर एंड यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन तो अब क्या होता है वॉट इज द इंटीग्रल ऑफ एक्स वन स्क्वेर it obviously it will be x1 raised to 3 divided by 3 aur uske baad aap limit supply kar dijiye solve kar lijiye and i think i have said enough iske baad just keep on solving the way you should solve integrals and doing this you will ultimately after carrying out all the steps one by one by one ultimately you obtain the probability of this particular event as being equal to 3 by 8 so this is the method by which you may compute the probability of any event for that situation where you have a continuous random vector and you are wanting to do it sara jo kuch maine aapke samne rakha that was with reference to two random variables only agar aapke paas do ki bajaye teen hote x1 x2 x3 aur isi tarah ki cheeze hoti to kya karna chahiye tha i am sure you must have got it एक अक्लोता वेरिएबल कंटिन्यूस वेरिएबल एक इंटीग्रल दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स डबल इंटीग्रल तीन कंटिन्यूस वेरिएबल्स ट्रिपल इंटीग्रल सो दिस इज द मैकेनिज्म कमिंग बैक टू दिस बाय वेरिएट सिचुएशन आई वुड लाइक यू टू नोट कि आपने अभी अभी ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली है the answer of which has come out to be 3 by 8 zahir hai ke 3 by 8 ko aap decimal mein bhi likh sakte hain percentage form mein bhi likh sakte hain but what is the geometric interpretation it is the volume under the surface defined by the function f of x1 x2 equal to 6 x1 square into x2 it is under this surface above the rectangular area of the x1 x2 floor defined by x1 going from 0 to 3 by 4 and x2 going from 1 by 3 to 1 नोट करें कि मैंने वन बाई थ्री टू टू नहीं कहा क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वन से टू के बीच में तो एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू जीरो अब ये जो अभी कहा इसको फिर दोबारा सुन लीजिए वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स सो वी आर डीलिंग विद नॉट द जस्ट वन एक्स एक्सेज एंड द प्रॉबिलिटी कर्व बींग along the y axis meaning that the ordinates define that curve is what we have a floor and the ordinates are giving us the surface the total volume under which will be one but the volume of our event that event that we are interested in is equal to 3 by 